El objetivo de terminar la pobreza con todas sus formas es definitivamente uno de los prioritarios para los países en desarrollo y eh, especialmente para la región centroamericana, que es una región que a pesar de haber tenido un crecimiento relativamente modesto, pero sostenido en los últimos años, no ha logrado reducir esa tasa de pobreza. De esa cuenta, países como Guatemala, mi, mi, mi nación, es un lugar donde uno de cada dos eh, no tiene lo suficiente para vivir. Y esa pobreza no solamente resulta en eh, esas condiciones precarias de vida, sino también en una alta vulnerabilidad a los problemas como por ejemplo el cambio climático. Cualquier evento extremo en la región resulta en una situación de mucho riesgo, especialmente para estas poblaciones desposeídas. Así que definitivamente debemos de encontrar la forma no solamente de crecer económicamente, sino de hacer que ese crecimiento económico sea mucho más inclusivo para lograr que eh, todos eh, realmente tengamos ese mínimo eh, de esta. El cambio global, las inmensas transformaciones de la producción agrícola, de la industria, los requerimientos energéticos, alimentarios, de un mundo en continua expansión que es desigual y que por lo tanto tiene que buscar la equidad, la inclusión al mismo tiempo, plantean desafíos inmensos a la producción de conocimiento. Pero esta producción de conocimiento no va a ser el efecto de la labor solamente de los científicos. Estos se ven cada vez más involucrados en procesos integradores de coproducción de conocimiento donde una pluralidad de perspectivas legítimas y de valores y de formas de entender los problemas son tomados en cuenta. En el sudeste de Sudamérica hay muchos eh, procesos de este tipo en curso y eh, esto corresponde a un movimiento de transformación social más amplio en el que la ciencia es parte, pero que está eh, abarcando a todos de manera de transformarlos, transformar la manera de hablar, los discursos, las personas y sobre todo las instituciones que eh, se han vuelto más deliberativas, más abiertas, más a la escucha de necesidades y expectativas de los demás y también más dispuestas a que la toma de decisiones públicas y políticas tome otra forma con base en estas nuevas maneras de involucrarnos todos en el planteo y resolución de los problemas que nos involucran. O homem está constantemente valorando os benefícios da natureza e isso afeta suas decisões sobre o uso da terra. Diferentes setores da sociedade, como a indústria, a agricultura e a conservação, vão atribuir valores distintos aos ecossistemas naturais que são influenciados por seus interesses particulares. Os valores vão diferir de acordo com o sistema de conhecimento. Cientistas, comunidades locais ou povos tradicionais têm visões contrastantes dos benefícios dos ecossistemas. Nós devemos incorporar todos os tipos de valores na agenda do desenvolvimento sustentável para usar os recursos naturais de maneira justa. Por exemplo, o valor global dos polinizadores para a produção de alimentos pode ser de até 400 bilhões de dólares por ano. Isso significa que proteger os hábitats desses organismos vale a pena tanto para a conservação da natureza como para propósitos econômicos. Mas nós devemos evitar transformar os ecossistemas em mercadoria. Isso pode ter várias consequências socioeconômicas negativas, incluindo a redução da proteção para hábitats e espécies sem valor econômico e a eliminação de práticas de manejo tradicionais. La nuestra debe ser la generación que termine con la pobreza extrema, la generación más decidida a luchar contra la injusticia y la desigualdad. Una de las principales desigualdades en la actualidad es la diferencia en el consumo per cápita de alimentos y energía cuando se comparan los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Nuestro planeta no puede sostener a toda su población en los niveles de consumo de los países desarrollados. Necesitamos reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y de comercialización. Los países en desarrollo necesitan mejorar sus capacidades científicas y tecnológicas en pos de una producción más sustentable, mientras que los países desarrollados, por su parte, necesitan promover un modo de vida nuevo, reduciendo el consumo y así el desperdicio de alimentos y de energía. 
Esto va a redundar en un mundo más sustentable e igualitario. We can be, we must be the first generation to end extreme poverty. We can be and we must be the most determined generation to fight injustice and inequalities. And the generation that starts saving the planet from climate change. CO2, through its science, in a broad sense, will be functional to build a resilient Chilean society and a South America that is able to adopt sustainable path of development and to face the challenges and opportunities of climate change. We will be a world that is of equal opportunities for women and girls in terms of education, science and power. There will be a world of equal citizens that collaborate for facing climate change and for building a resilient path. My name is Michelle Brunauer, I'm the Decana of the Faculty of Medicine of the University of San Francisco de Quito and I work in the Unit of Cuidados Intensivos Pediatricos of the Hospital of the Valles. Espero que vivamos en un mundo donde ningún niño tenga que morir a causa de enfermedades que sabemos cómo diagnosticar y curar y donde la adecuada asistencia en salud sea un derecho fundamental de por vida para todos. El informe de la Organización Mundial de la Salud 2014 muestra que en el 2013 6.3 millones de niños menores de 5 años de edad murieron en su mayoría por causas prevenibles. 17 mil niños mueren cada día. Yo creo que podemos ser la primera generación en erradicar la pobreza extrema, la injusticia, las desigualdades y proporcionar oportunidades de atención de salud para todos. Hemos hecho algunos progresos, como por ejemplo América Latina, el Caribe y África del Norte, ha logrado reducir la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de edad en más de dos tercios desde 1990. Sin embargo, la situación sigue siendo desigual. En Haití, un niño tiene más probabilidades de fallecer que un niño en Canadá o Cuba. En Bolivia, el riesgo es nueve meses mayor. Y en países como Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, cinco veces mayor. En mi país, Ecuador, las principales causas de mortalidad infantil están directamente asociadas con complicaciones que ocurren en el periodo neonatal. Algunas de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años son las infecciones respiratorias agudas y accidentes de tránsito que conducen a trauma. Estas causas son prevenibles y tratables. Para el año 2030 hay que poner fin a las muertes prevenibles de los recién nacidos y niños menores de 5 años de edad en todos los países. Con el objetivo de reducir la mortalidad neonatal, por lo menos a 12 por mil nacidos vivos y en menores de 5 años por lo menos a 25 por mil nacidos vivos. Para el año 2030 debemos fortalecer el financiamiento de la salud para la formación, la contratación de trabajadores de la salud y para el desarrollo de unidades de excelencia en la atención, especialmente en los países en vías de desarrollo y también en los pequeños estados insulares en desarrollo. Podemos ser la primera generación que viva con orgullo en un mundo donde ningún niño tiene que morir a causa de enfermedades que sabemos cómo diagnosticar y curar y donde la atención médica adecuada es un derecho de toda la vida para todos nosotros. Es difícil hablar de los objetivos de desarrollo de manera aislada debido a que la mayoría de ellos están relacionados. Por ejemplo, si se trabaja en pos del uso sustentable de los beneficios que proveen distintos ecosistemas, debe tenerse en cuenta que para distintas personas pueden ser importantes distintos aspectos de esos ecosistemas, debido a que distintas personas pueden tener visiones y prioridades diferentes que a veces pueden entrar en conflicto. Creo que la incorporación de estas diferentes visiones o perspectivas es particularmente relevante cuando se desarrollan las agendas de uso sustentable de sociedades altamente heterogéneas en las cuales distintos actores sociales, distintas personas, tienen además diferente poder sobre el diseño y la aplicación de políticas. Garantizar que todas las voces van a ser oídas al desarrollar las agendas de uso sustentable es imprescindible para reducir la desigualdad tanto dentro como entre países. Y para garantizar que esas voces van a ser escuchadas, es indispensable asegurar una educación inclusiva y de calidad para todas las personas. Porque la educación, y a través de ella, el desarrollo de un pensamiento libre, crítico y constructivo, es una forma de poder. 
My name is Christopher Scott. I'm at the University of Arizona here in Hermosillo, Mexico. We're working together with decision makers, community members, state and local governments, non-governmental organizations to enhance water security. The process of achieving sustainable futures for our use of water resources. Hermosillo is confronted by serious challenges associated with access to water and water quality and equity in its distribution to a range of different economic sectors. Our approach focuses on adaptive water management, flexible and adaptive responses to ensure that humans and ecosystems have access to safe and reliable water. We do this through a range of support for hardware solutions, but primarily through software solutions, policies, demand, demand management, water pricing, participatory processes. With the support of the Inter-American Institute for Global Change Research, IAI, we're working actively to support the Sustainable Development Goals and the Project Everyone campaign. Thank you very much. My name is Nina Lam. I'm a professor in the Department of Environmental Sciences at Louisiana State University. I am a geographer with expertise in spatial modeling and environmental assessment. My recent research has been on developing methods to provide an objective scientific assessment of community resilience and to identify the key factors that can promote a community's resilience to disasters. Disaster resilience is key to sustainable development and development of assessment tools is the critical first step towards this goal. My research has already identified the number of people who would be inundated at different levels of sea level rise. Through my new resilience assessment model, we also identified that small island countries in the Caribbean are very vulnerable to climate change impacts. And population living in low-lying areas contribute to greater risk and lower resilience. My name is Graciela Raga, and I work for the National University of Mexico. Go. Our team has been studying different aspects of tropical cyclones. They are systems that form over the oceans with swirling clouds around an eye, lots of rain, and very strong winds that give rise to very large waves. We also explore the link between tropical cyclones and societal vulnerability when they make landfall. The main risks are heavy rains, freshwater flooding, and landslides. Storm surges can also cause devastation in heavily populated areas. Rampant waterborne diseases and lack of potable water are prevailing after landfall. It is time to address these recurrent risks and rise to the challenge to avoid unnecessary death and suffering. Let's go to work. Let's make it happen. Thank you. Hello and welcome to the Columbia Rice Fields in Jasper National Park, Alberta, Canada. My name is Dr. Brian Luckman and I work on climate change using glacier fluctuations, tree-ring studies and studies of stream flow to reconstruct past climates. The reason for reconstructing past climates in these environments is because the fluctuations in climate in these areas have major effects on the areas adjacent downstream which are quite often fairly dry and semi-arid areas so that the stream flow from here which is largely fed by glacier melt and snow melt from the summer are very important for water supply in the surrounding low lowlands. I've worked here in Canada but I've also worked in South America where the major populated areas in Chile and the main wine growing areas in Argentina are fed by snowmelt. In order to be able to reconstruct these climates we need to train young scientists who have the skills and have the background to be able to do this kind of work and therefore to meet the UN sustainability goals in terms of education of people and addressing climate change, 
it's very important to train young scientists who can address these issues and help us understand the future changes of climate by understanding past changes of climate and how those changes have affected our environment. So that's part of the mandate, that's the task ahead for us. Let's see it, let's do it. Thank you for your attention. Una de las características más notables de nuestro planeta hoy en día es la gran exuberancia de riqueza natural, especies, ecosistemas, formas de vida, el producto de 3.500 millones de años de evolución orgánica. Esa es una fantástica decoración de nuestro planeta y ha sido el sustento de la civilización y representa un futuro favorable para toda la humanidad y para el resto de los organismos. Sin embargo, esta gran riqueza biológica del planeta no se distribuye homogéneamente en la superficie de la Tierra. Hay regiones que son particularmente ricas en diversidad biológica. Ese es el caso particular de la región latinoamericana, una región en la que aproximadamente existe un tercio de todas las especies del mundo en el caso de las plantas. Y cifras similares se pueden decir en el caso de varios grupos de animales. Sin embargo, esta gran riqueza biológica también se ve hoy en día amenazada por las diversas actividades humanas que afrontan nuestro planeta. El cambio climático, el cambio de uso de la tierra, la contaminación, la proliferación de especies exóticas en lugares donde no pertenecen y las interacciones entre todos ellos factores. ¿Cómo podemos lidiar ante él? ¿Cómo podemos lidiar con esa problemática tan formidable? Una uh, herramienta importante es robustecer nuestras ciencias en el ámbito de la ecología y de la conservación biológica internamente. Pero más que nada necesitamos extender nuestras interacciones con otras disciplinas, en particular las disciplinas que tienen que ver con la dimensión humana. De no lograr un, una ciencia y un trabajo interdisciplinario abrazado, en conjunto, en sinergia, va a ser muy difícil que los científicos en el ámbito de la ecología sola, pues, sola puedan atacar esos problemas. Necesitamos también programas educativos que informen al público y que también eh, eh, pongan atención a la juventud. El Centro de Estudios Latinoamericanos, esta casa que estamos viendo ahora, representa una de esas instituciones en las que se hace un esfuerzo por crear un programa interdisciplinario con miras a atender los problemas de nuestro planeta. Yo los invito a que colectivamente trabajemos en conjunto en la educación, en la diseminación del conocimiento hacia el público general y en la, el trabajo interdisciplinario que nos permita, de cara al futuro, conservar este gran patrimonio de 3.500 millones de años de evolución orgánica. Muchas gracias. Hi. Uh, my name is Arturo Sanchez. I am a professor at the Department of Earth and Atmospheric Sciences at uh, the University of Alberta. I live in a very cold place, but I work in the tropics. I work in tropical dry forests. Uh, tropical dry forests are probably one of the most endangered ecosystems around the world. And uh, uh, right now I'm here with uh, some colleagues uh, that are also very interested in global sustainability, specifically with the United Nations goals for uh, sustainability. Of ecosystems, and uh, we are the um, STRI, the Smithsonian Tropical Research Institute, a training facility in Panama. And uh, what we are doing is we are trying to understand uh, how the infestation of lianas, that are little uh, non-supporting species that climb in the trees and go all the way to the top and start capturing light. And there are some theories that indicate that human mankind actually are increasing the dominance of lianas in the tropics. And uh, what we are doing with my colleagues is doing a bunch of different types of uh, experiments to try to understand how a tropical forest will live under climate change and how they are going to be sustainable. This is a long-term uh, effort for many years that uh, we have been doing here. And if you see me moving, it's because we are hanging out of a little box and uh, in the top of the canopy, and probably my colleague can move the camera around and show you guys how beautiful this place is, and uh, give you a sense of the different trees, and look at the crane where we are hanging on. This is a tremendous opportunity to understand sustainability questions at a more uh, in-depth level, and I look forward to uh, with all you guys 
to work towards a more healthy world, a more uh, a beautiful environment for kids. Thank you. Bye.